नवनवीन घरगुती उपाय पाहण्यासाठी मराठी सोल्युशन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका धन्यवाद गॅसेस झाले पचन झाले अस्वस्थ व्हायला लागले छातीत दुखा लागली वाटते आता सफल वाढत आता काही खरं नाही पण खरं सांग का हे काही करू नका ज्यांना गॅसेसचा त्रास आहे म्हणजे अपचन झाले करपट डेकर येतात पाच मिनिटामध्ये ओके आलं खिसायचं त्याच्यात लिंबू पिळायचा चवीनुसार मीठ घालायचं थोडं 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 खाऊन संपवायचं त्याचा सारही प्यायचा दहा मिनिटामध्ये करपट डेकर सगळं गायब अपचनाचा त्रास गायब लूज मोशन सुरू झालंय मेथीचे दाणे चमचाभर घ्यायचे ते जिबेवरती ठेवायचे आणि कोमट पाण्याबरोबर गिळायचे ते अर्धा ग्लास कोमट पाण्याबरोबर ज्या मिनिटाला घेणार त्या मिनिटानंतर मुद्दा म्हणून जाऊन बसला तरी सुद्धा होणार नाही चॅलेंज आहे माझा करून बघा असे कितीतरी आहे मुतखड्याचा त्रास आहे दगडी पाल्याचा रस सकाळ संध्याकाळ दोन दोन चमचे प्यायचा बावीस एम एम सव्वीस एम एम पर्यंतचे खडे पंधरा दिवसामध्ये निघून जातात मूळ व्याधीचा त्रास आहे युट्यूबवर ते ऐकायला मिळेल आणि नुसतं ऐकू नका सबस्क्रायबर व्हा बरं का त्याचे बरोबर त्याला काही खर्च नाही फुकटच असते ऐकायला काय हरकत आहे नवीन काय आलं तर तुम्हाला ऐकायला मिळेल ना बरोबर करून बघा या गोष्टी करून बघा लिंबू घ्यायचं सैंदो मीठ बरोबर आहे चुकून खायचं परत टाकायचं चुकून खायचं ऑटोमॅटिक दहा मिनिटामध्ये रक्त पडणं बंद सकाळ संध्याकाळ दहा दिवस केला मूळ व्याध ओके अजून सांगायचं म्हटलं तुम्हाला अंगावरती सूज येते सहा तासाच्यात सगळी सूज गायब आणलेले बरेच लोक आहेत सहा तासामध्ये बेलाच्या पानांचा काढा करायचा साधारण एक वाटीवरून काढा करायचा सकाळ दुपार संध्याकाळ प्यायचा सकाळी पिल्यानंतर एक चार तासानंतर प्यायचा आणि नंतर संध्याकाळी प्यायचा सूज सगळी गायब होते सहा तासामध्ये सगळी सूज ओके ते सगळ्यांना तुम्ही ज्यावेळेस काढा पिणार असताय ना तोपर्यंत सगळी सूज उतरलेली असते करून बघा हे इलाज आणि मग सांगा मला बेलाच्या पानांचा काढा जर समजा अजून जर कुणाला काय काय वाटत असेल निरोगी राहावं कुणा कुणाला वाटतंय सगळ्यांनाच वाटतंय हात खाली करा काय सांगायची गरज नाही इथे काय आजारी पडायसाठी आलेलं नाही आणि पडू देणार नाही मी मी लय वाढ आहे तसं आहे का नाही आम्ही दिलकुलाच माणसो सगळी आहे का नाही इथं आलेला प्रत्येक माणूस दिलकुलाच आहे सांगली कोल्हापूरचा सांगली कोल्हापूर सातारा हे एकच समजतात सगळीकडे तिकडे मी लांब लांब फिरतो ना सांगली आणि कोल्हापूर आणि सातारा यातला फरक समजत नाही लोकांना जवळजवळ आहे म्हणतात सगळ्या आणि खरंच आहे आणि सगळे आपण एकच आहे ते तीन जिल्ह्याच काय सगळं आपला महाराष्ट्र आणि आपला देश आपण एकच आहे की सगळेजण फक्त कसं आहे की एकच आहे विनंती निसर्ग माना बाकी काय मान नका निसर्गानं भरभरून दिलेला आहे भरपूर दिलेला आहे एक तरी झाड जगवून दाखवा लावू नका नुसतं बरेच लोक झाड लावतात त्याला कधी पाणी पण घालायला जाईल नाही आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचं खत पाणी घालण्यापेक्षा तुम्ही त्याला शेण घाला बघा खूप चांगलं होईल अजून जर सांगायचं म्हणलात तर चला मग असं आता लिंक सोडतो बाजूला आणि आता निघालाच विषय तर त्याच्यावर सांगतो वनस्पतींसारखं नागपूरवर निसर्गासारखा देणगीदार कुणी नाही प्रत्येक झाड निरोगी राहण्यासाठी तुम्ही म्हणताय ना जर निरोगी राहावं असं जर वाटत असेल तर सगळ्यांना सांगतो जे जे आपल्याला झाड ज्या ज्या झाडाची आपण फळं खातो ना त्या त्या झाडाचं पान खायचं दिसेल तेव्हा असं काय त्याला टायमिंग नाही पण सकाळी सूर्योदय झाल्यानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी तुळशीचं मात्र कधीही खाऊ शकता म्हणून बघा पूर्वीच्या लोकांनी दारात ते तुळस लावलेले आहे कुठल्याही झाडाचं पान खात राहायचं आमच्या आईनं शेळी सांभाळली होती ती जे जी पानं खायची ती ती आम्ही खायचं सुटायचं बघा कधी कुठल्याही प्रकारचा आजपर्यंत आजार नाही म्हणून सांगतोय चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या घालवायच्या आहेत तरी सुद्धा बघा तुळशीच्या पानांचा फार उपयोग होतो तुळशीच्या पानांचा रस काढायचा मसाज करायचा अर्धा तास ठेवायचा अर्ध्या तासानंतर धुवून टाकायचं बघा सुरकुत्या हळूहळू कमी व्हायला लागतात खूप काही चांगलं करू शकतो आपण अजून जर म्हटलं आता शेणाचं निघालंय शेण घ्यायचं त्याच्यात थोडंसं तूप घालायचं आणि हे मिक्स करायचं गायीचं शेण असेल तर आणि ती पाईप घ्यायची एक छोटीशी प्लॅस्टिकची त्याच्यातून इकडून शेण भरायचं तिकडून असे त्याच्या बघा बरोबर गोल 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 त्याच्या कांड्या तयार येतील ती कांडी छो छोटीशी कांडी घ्यायची आणि रोज संध्याकाळी आपल्या घरामध्ये ती कांडी जाळायची कुठल्याही प्रकारचा जंतू कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे डास जे येतात ना ज्याच्यातून वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार होतात ती जर कांडी तुमच्या ह्याच्यात जर रोज घरात जर संध्याकाळी जळत असेल तर कुठल्याही प्रकारचा डास तुमच्या घरात येणार नाही आणि डासांमुळे जे आजार होतात ते तुम्हाला कधीही होणार नाही म्हणून करून बघा कारण त्याच्यामुळे कसं होतंय ऑक्सिजनची लेवल थोडीशी वाढलेली असते आणि ऑक्सिजनची लेवल जिथं जास्त आहे तिथं कुठल्याही प्रकारचे जंतू राहत नाही 
म्हणून बघा दवाखान्यात गेल्यानंतर ऑक्सिजन लावतात ना बॉडीमध्ये ऑक्सिजन का भरतात पहिले की जंतू कुठलेही राहू नयेत म्हणून तर ते आपण घरच्या घरी केलं तर ऑक्सिजन आपल्याला मिळायला लागतो कुठल्याही प्रकारचं हे राहत नाही निर्गुंडी याच्यात सगळ्यात बेस्ट निर्गुंडे निर्गुंडीची पानं जर त्याच्यासोबत जाळलात तर कुठल्याही प्रकारचा कीटक कुठल्याही प्रकारचा मच्छर उंदीर पाली कुठल्याही तुमच्या घरामध्ये राहू शकत नाहीत निर्गुंडीच्या पानामुळं घरातून जर बाहेर घालवायचं असेल तर ते करून बघा साधा इलाज आहे ना पिकांवरती पण औषध फवारणी करतात त्याच्यापेक्षा तुम्हाला साधं सांगतो गोमूत्र फवारणी करा गोमूत्राची निर्गुंडीच्या पानांचा रस काढा आणि तो त्या पिकांवर फवारणी करा बघा तुमचं पीक खूप चांगलं येईलच पण ते पूर्ण म्हणजे पूर्ण तुम्हाला आरोग्याला खूप चांगलं असेल अशा पद्धतीचं पीक काढा तुम्ही अजून जर सांगायचं म्हटलं तर कडुलिंब कडुलिंबाची रोज पाच तरी पानं चावून खावा कुठल्याही प्रकारचे रक्त दोष कधी होणार नाहीत तुम्हाला कडुलिंबाची पानं जर समजा तुम्ही धान्यामध्ये मिक्स करून महिन्याचा बाजार भरतो ना आपण तर कडुलिंबाची पानं त्यात मिक्स करून ठेवा त्यालासुद्धा कुठल्याही प्रकारचे भोंगे आमूक तमू जे असतात ना असं कुठल्याही प्रकारचं लागू शकत नाही हे घरच्या घरी करू शकतो आणि त्या कडुलिंबाच्या ह्याच्यातून ना जे वातावरण त्या धान्यामध्ये तयार होतं ते तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं आजार पण आणू देत नाही पण जेवण करतानाही आनंदात करा बाईनं मन प्रसन्न ठेवून आनंदानं ते जेवण करायला पाहिजे नाहीतर आपलं प्रसादाला बघा देवाच्या प्रसादाला का खायला केलेला शिरा कसा असतो आहे एकदम भारी असतं कारण मन प्रसन्न असतंय धार्मिक वातावरण विचार धार्मिक असतात चला सगळे लोक येणार आपल्या घरात पूजा आहे म्हणून प्रसन्न आहे इकडे इकडे हे तिकडं तिकडं असं असतंय ते जेवण चांगलं होत आहे नवऱ्याला करून तोच कंटेन्स वापरले नवऱ्याला करून घालताना कावद्याने जाऊ दे तेवढं चाट देशील कसा होतो आहे शिरा असा चिकट असं करून काय आला तो एक एकदा तोच शिरा म्हणून सांगतोय की विचार चांगले ठेवा बघा आजार गायब होते खूप आहो सांगण्यासारखं भरपूर आहे म्हणून म्हटलं ना विचारांचे आजार थोडे निगडीत असतात खूप म्हणून कंजूशी सोडा आणि दिल खुलास जागा आयुष्य परत परत नाही लक्षात घ्या आपल्याला कुणाला तरी माहिती आहे का की आयुष्य किती आहे कोण सांगू शकत आहे का मी शंभर वर्ष जगणार मी दोनशे वर्ष जगणार कुणी सांगू शकत नाही कोण कधी मरणार याची गॅरंटी काही सांगू शकत नाही आपण कधीही मरू शकतोय पण त्याच्या अगोदर जगून घेऊया इथून जाताना सुद्धा आपण मरू शकतोय मी मरू शकतोय बरोबर जाताना कुठेतरी ॲक्सिडेंट झाला काय कशावरूनच जगणार आहे मी मरू पण शकतोय मग त्याच्यासाठी काय जगणं विसरायचं का बरोबर जगलो पाहिजे आपण जगा आयुष्य काढू नका आणि ते हे आनंदात हसत खेळत आयुष्य परत परत नाही येईल तो मिनिट येईल तो सेकंड येईल तो मिली सेकंड आपण जगलो पाहिजे आपण आनंदात राहिलो पाहिजे माणसं काय करतात नुसतं आपलं धावत राहतात धावत राहतात आणि मग खालतं लवकर पोचतात चौकांच्या खांद्यावरून है का नाही म्हणून लवकर पोचू नका व्यवस्थित पोचा जिंका कासवाप्रमाणे जा आणि जिंका तुम्ही जितकं शक्य असेल तितकं चालत जाण्याचा प्रयत्न करा चालण्याचा प्रयत्न करा वेळ मिळेल तेव्हा चाला वेळ मिळेल त्यावेळेस पुस्तकं वाचा आणि शक्यतो करून म्हणजे सगळे वाचत वाचा पण निसर्गाचं पुस्तक एक तरी दिवसातून वाचा बघा तुम्हाला किती माहिती जमा व्हायला लागते तुमच्याकडे आणि ती माहिती तुमच्यापुरती मर्यादित न ठेवता तुम्ही इतरांच्यापर्यंत पोचवा हेच प्रत्येकाला सांगणं आहे माझं खरोखर हे सगळीकडून ना सगळीकडून हे आजार पण एवढे गेलं पाहिजे बस सांगतो पायावर आणि हातावर सगळ्यावर सांगतो पायावर काय झालंय दुःख सांगतो 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 ओके चला तर पायावर सांगू असं कुठलाही प्रश्न विचार तरी सांगू शकतोय काय हरकत नाही पाय जर दुखत असतील ह्याला कारणं बरीच असतात एक म्हणजे व्यायामाचा अभाव पहिली गोष्ट सकाळ सकाळी फिरायला जायचा कंटाळा आणि जायचं झालं तर असं जातात की काय कुठं काय म्हशी राखायला गेल्यासारखं म्हणजे पुढची चालतात म्हणून आपण पण चालायचं आणि ते पण अगदी हळू 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 आणि गप्पा टोकत हे पहिलं बंद करायचं व्यायाम सकाळी रात्री लवकर जेवून लवकर उठायचं ऑटोमॅटिक कमीत कमी आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा डांगर भाकरी खायची काळ्या उडदाचं डांगर किती लोक खातात नाही खात मला माहिती आहे आठवड्यातून तीन वेळा खाता का बघा दोन दोन तीन लोकांचं हात वरती आलं कमीत कमी मला वाटतं दोन हजार लोक असतील त्यातलं दोन तीन लोक म्हणजे हजारात एक कोण तर खातोय तर प्रत्येकानं खावावं हिरवे मूग आणि काळे उडीत रात्री भिजत घालायचे सकाळी उठल्यानंतर ते पाणी काढून टाकायचं आणि ते मूग आणि हे आहे ना त्याच्यावरती थोडस 
मीठ टाकून तुम्ही कालवून ते खाल्लात तरी चाल म्हणजे चवीनुसार मीठ घालायचं आणि ते खायचं कृपया प्रश्न विचारण्यापेक्षा एक काम करा म्हणजे मी सांगतो तुम्ही माझ्या दवाखान्यात फोन करून विचारू शकता बरं का आणि फोन एंगेज लागतात खूप लोक फोन करतात सक सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत फोन करा फोन नंबर तुम्हाला मला वाटते मी तुम्हाला व्हिजिटिंग कार्ड पण देतो आणि फोन नंबर पण सांगतो इथं शेवटी आमच्यातले कोणतरी तुम्हाला सगळे फोन नंबर सांगतील ते लिहून घ्या तुम्ही वाटल्यास आणि काही काळजी करू नका